Olá, a partir de agora começa o boletim direto da redação aqui da Diário TV, do Jornal Diário de Teresópolis, onde a gente traz as principais informações, o que é mais importante para você ficar sabendo e informado aqui no trabalho do nosso jornalismo, de buscar essas informações para você. E a gente começa trazendo a importante informação sobre volta às aulas, né? que, aliás, não de volta às aulas, que não vai voltar, Olha, é do encerramento das, do ano letivo, né? as aulas está definitivamente decretado aí que não vão voltar esse ano letivo. Existe aí uma série de protocolos necessários e até para 2021 já existem protocolos sendo analisados para poder voltar. Né? A gente vai falar disso para você agora a respeito dessa divulgação da Secretaria Municipal de Educação, que é o seguinte, ela estabeleceu normas para o encerramento do ano letivo 2020, que na rede municipal de ensino, pela resolução, a carga horária mínima prevista em lei para o ano letivo de 2020 será cumprida com a junção da carga horária das aulas presenciais lá do início do ano com essa carga horária das atividades pedagógicas não presenciais feitas de modo remoto. Ou seja, essas aulas online que os professores estão dando, todas essas horas vão ser contadas para poder encerrar o ano letivo. A proposta é cumprir de modo contínuo os objetivos de aprendizagem previstos para o ano de 2020 em 2021. Ou seja, o trabalho vai continuar para poder garantir que todo o ensino que era devido nesse ano letivo até 2021 ser cumprido. Para que os alunos do nono, nono ano do ensino fundamental tenham a possibilidade de concluir os estudos e ter acesso ao ensino médio ou a cursos técnicos, haverá um reordenamento curricular com orientações para avaliação de conclusão da escolaridade desses estudantes. A resolução também indica um planejamento para o retorno gradual das aulas presenciais, segundo a realidade de cada escola e de acordo com os impactos e tendências da pandemia. Propõe uma flexibilização para oferecer atividades presenciais ou, aliás, atividades não presenciais ou de ensino híbrido, que é a combinação do uso online e o presencial. Porém, deixa claro que o calendário de retorno às aulas será definido conforme protocolos pelas autoridades sanitárias. Então, só autoridades sanitárias. Então, somente depois que essas autoridades sanitárias definirem uma, uma possibilidade de volta, é que a Secretaria de Educação e instituições escolares, com a participação das comunidades, vão poder fazer esse planejamento de retorno às aulas presenciais. Então, está aí para você saber que a Secretaria, resumindo, a Secretaria Municipal de Educação definiu o fim, né, como é, vai ser finalizado esse ano letivo de 2020. Importantes informações para você. Agora a gente fala de um, um outro momento importante que a gente está chegando aí, que é esse feriadão de finados. Você sabe que a gente teve o dia do servidor, agora é dia 28, porém o, a folga, né, o feriado para o servidor foi transferido então, é, para o dia 30. Então vai haver uma série de modificações aí no funcionamento para esse fim de semana, para favorecer o servidor nesse, nessa junção aí de feriados. A Prefeitura informou, através de uma nota, que a Prefeitura vai fechar nesta sexta-feira e reabre na terça, dia 3 de novembro. Então, a Prefeitura fecha na sexta, dia 30, reabre na terça, dia 3, após o feriado de finados. De acordo com a Prefeitura, decretou a comemoração do feriado do Dia do Funcionário Público, celebrado em todo o Brasil, no dia 28, foi transferida para esta sexta-feira e, assim, não haverá expediente nas repartições municipais na sexta-feira. Sexta-feira, sem funcionamento nas repartições municipais. A Prefeitura estará fechada, retornando o funcionamento, então, como a gente informou, só no dia 3. Só que os serviços essenciais ficam mantidos, hein? A cole... Além da coleta de lixo, a UPA, 24 horas, com o seu pronto atendimento, vai estar atendendo. Normalmente, os mesmos horários não vai fechar. O serviço essencial vai estar funcionando, assim como os pronto atendimento nos hospitais e também no Tirodor, enfim... Todas as unidades de saúde de pronto atendimento vão estar abertas. Já a multivacinação não vai, ser, não vai acontecer nesses dias aí. Vai ser só ações esporádicas. Na sexta-feira não vai haver a campanha de multivacinação nos PSFs e unidades básicas de saúde. Mas no sábado, dia 31, o público pode tomar vacinas de campanha de multivacinação, sarampo e poliomielite nos postos de saúde na hora, no Meudon, Rosário e Fonte Santa. Só nesses, hein? Meu Dom Rosário Fonte Santa, de 8 da manhã às 17 horas, às 5 da tarde. E já relativo à Covid-19, o atendimento e testagem, pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 são atendidas todos os dias da semana no centro de atendimento 24 horas contra o coronavírus instalado no Pedrão, que você vê aí, com testagem de 8 e meia da manhã às 5 e meia da tarde. 
o EPEM, que fica lá na rua Doutora Leite 85 na Várzea, vai funcionar é, na sexta-feira até as 5 da tarde. Já a feirinha, com mais de 500 estandes de moda e artesanato, praça de alimentação, a feirinha do alto vai funcionar de sexta do dia 30, né? Sexta, dia 30, até a segunda, de 10 às 6 da tarde, de 10 às 18 horas, né? O funcionamento da feirinha, então, para você ficar sabendo que está estabelecido e informado pela Prefeitura. Então, essas são as peculiaridades desse feriadão aí de finados que foi anunciado pela Prefeitura. Feriadão de finados que, tradicionalmente, as pessoas costumam visitar os cemitérios, fazer aquela homenagem, levar flores, enfim, visitar cemitérios. Só que, em muitos municípios do país, foi proibida a visitação por conta da pandemia da Covid-19. Vários municípios do país... Até municípios vizinhos que proibiram a visitação ou montaram esquemas especiais diferenciados. Só que em Teresópolis nada foi divulgado. Nós entramos em contato com a Prefeitura, mandamos um e-mail para a Secretaria, para a Assessoria de Comunicação, que não respondeu até esse momento aqui da, da gravação desse boletim. E também, nesta nota aqui, falando tudo sobre o feriado, não falou sobre qualquer tipo de modificação de atendimento lá, de, de, das pessoas visitarem durante essa pandemia do novo coronavírus da Covid-19. A gente fica na guarda aí se ainda vai ser divulgado alguma coisa a esse respeito, que já era para ser tudo divulgado, né? porque os outros municípios já divulgaram desde a semana passada como vai ser esse trabalho. Agora a gente vai falar também sobre flexibilizações relativas a essa questão da, da Covid-19. A gente vem trazendo aqui as novidades relativas à liberação do funcionamento dos parques, né? Os parques naturais vêm voltando a funcionar depois da autorização do decreto. E o Parnaso anunciou uma mudança aí que vai pegar o bolso de muita gente aí desprevenida, né? Porque quem vier de fora pode não estar tá sabendo, por dentro, se não olhar lá nas redes sociais novidades, preço mais caro lá para acessar as trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. De acordo com o que foi anunciado aí nas redes sociais no site, tá aí você vê a tabela, que o Parnaso anunciou esse aumento nos valores, para ingresso normal, né, continua né, para os moradores lá na parte baixa do parque, com R$ 4,00 a entrada, desde que levando o comprovante de residência, a partir de 1 de novembro, tá, essa mudança, mas o ingresso com desconto para a parte baixa continua o mesmo, R$ 4,00 para moradores, para locais aqui de Teresópolis e Guapimirim, então está mantido, só que para a parte mais alta lá, são R$ 34,00, tem também para quem for estacionar lá dentro R$ 19,00, enfim, essa tabela está toda aí à disposição no, nas redes sociais e no site do Parque do Parnaso para você saber e se orientar no aumento, no, sobre esse aumento aí da entrada, do acesso ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, para você que quer subir trilha, usar parte do, de outras partes do parque, tem toda, como o estacionamento, né? Tem toda essa, essa lista aí com os novos valores. Somente o valor básico, aquele que o local paga só R$ 4,00 e levando uma conta de luz no documento, esse está mantido. O restante você vê aí que o ingresso geral está R$ 42,00 para quem vem de fora. Tem a questão do Mercosul, R$ 31,00 e desconto Brasil, né, R$ 21,00. Enfim, e, vai, e daí por diante você vê estacionamentos, montanha, parte baixa, parte alta, beliche, tudo aí informado para você saber caso queira voltar a frequentar as trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E com essa informação a gente vai encerrando aqui o nosso boletim, né? lembrando que a gente está sempre aguardando a atualização dos dados do, do coronavírus, do novo coronavírus, do boletim da Prefeitura, só que mais uma vez até o fechamento aqui desse boletim a gente não teve atualização no site da Prefeitura, a gente sabe que há pelo Estado uma atualização que já há 167 óbitos confirmados, mas pelo Governo do Estado, a Prefeitura ainda não atualizou e a gente traz sempre esses dados e informações para você aqui no nosso boletim. Agradecendo a sua audiência aqui na Diário TV, lembrando a você que o nosso site está aí à sua disposição para você ficar bem informado, netdiario.com.br .br, netdiario.com.br Acesse também nossas redes sociais para você interagir com a gente, Facebook, Instagram, YouTube, sempre com esses caminhos aí para você seguir, ó. só digitar aí, buscar nessas redes sociais que você vai encontrar a gente para poder interagir, também mandar sua, falar aí sobre algum problema que tenha no seu bairro, queira que a gente demonstre aí e cobre das autoridades que façam alguma coisa, né, concessionárias de serviços públicos, enfim, a gente está sempre alerta aí para você, para levar o seu problema, divulgar e cobrar do, do poder público. E a qualquer momento a gente volta aqui na nossa programação com outras informações para você. Até a próxima!